Mivel meglehetősen nagy teret hódított az utóbbi évtizedekben a furtkutak létesítése a falvakban, családi házaknál, és ahogy kinéz, továbbra is egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, úgy döntöttem, megosztom az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Semmilyen tudományos alapja nincs a mondani valómnak, egyszerűen csak a visszaemlékezéseimből indulok ki. Furtkut, ásotkut, erdei forrás, artézikút, mindegyiknél elmondható, hogy a ma embere előszeretettel fogyasztja a direktbe, hát úgy értem, hogy azonnal a forrásnál, ásotkútnál vagy a vízcsapról a családi házban, ahogy a nyomás csökkenésre érzékeny kapcsoló beüzemeli a szivattyút és küldi a vizet a, a rendszerbe. Hát én elhiszem, hogy nagyon romantikus elképzeléseket tud ébreszteni, generálni az emberben Váci Mihálytól a Mohos Favödör című költemény, és azonnal csorog az ember nyála, amikor olvassa, hogyan szürcsöli a főszereplő a Mohos Favödörből a hűs vizet, de ez rendszerint nem így működött a vízzezeték rendszerek beüzemelését megelőző időkben. Csak abban az esetben itt a közvetlenül a kutakból vagy forrásokból az emberek, ha az éppen aktuális tevékenységük mellett nem volt más lehetőségük. Az én gyerekkoromban is a faluban, függetlenül attól, hogy mindenhol be volt vezet falvezetékes víz, főleg az ásott kutak vizét használták az emberek, akkor még szinte minden háznál volt kút, ezt azért tudni kell. A konyhákban legalább két vizes vödör volt az erre a célra beállított padon, egy ilyen kis falpadot vagy asztalkát használtak erre a célra, és soha nem abból a vödörből használták, vagy itták a vizet, amelyiket frissen töltötték fel. Soha. Mindig a régebbi vízzel éltek. Bármikor ihattak volna persze otthon is friss vizet, vagy főzhettek volna friss vízzel, hiszen ott volt a kút az udvaron, de nem tették. Mindig a régit használták. Akkor nyúltak a friss vízhez, ha éppen elfogyott a régi. Így biztosították a folyamatos ülepítést, ami legalább 24 órát vett igénybe. Miután kifogyott a vödör, Kiöblítették belőle a, a, a leülepedett nyálkát és elszíneződést adó lerakódást a vödör faláról, majd megtöltötték friss vízzel, hogy pihenhessen, ülepedje legalább egy napot a következő adag víz is. Én nem mondom, hogy van ennek különösebb jelentősége egészségügyi szempontból, de hogy ne lenne, azt meg végképp nem állítom. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!